Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura rápida, simples, um arcano para te direcionar, uma palavra de conforto, de direcionamento, de esperança. Lembrando que é algo geral, coletivo, atemporal, se não fizer sentido com você, para você, solta para o universo. Porém, eu já peço, deixe seu like porque assim o YouTube repassa essa leitura. E o que não fez sentido para você, fará para outra pessoa, ok? Vamos lá então, um arcano maior para Capricórnio. Quatorze, a temperança, energia de Sagitário, signo de fogo. Essa carta vem me pedir, essa semana... Capricórnio, pense bem antes de tomar qualquer atitude, tá? A temperança me diz assim, sabe quando a carne precisa, o peixe, um assado, ele precisa marinar, como dizem? A pessoa tempera e deixa aquele tempero pegando por horas e horas antes de assar? A temperança é isso, tá? É a paciência e a resiliência. Então, se alguma situação repentina se apresentar por essa semana, não tome nenhuma decisão por impulso. Diga para a pessoa, posso pensar um pouquinho? Me dá um tempinho? Posso te dar resposta amanhã? Analise com calma, use da paciência, tá? Ela ressoa no 5, que é a carta de touro, que é a carta do Papa, que me diz sobre assinaturas, contratos, compromissos. Então, tome cuidado, não assine nada na pressa, né? na, na, na impaciência. Se for assinar, leia bem, preste atenção nas cláusulas de um determinado contrato, algo do tipo, ok Capricórnio? A temperança para Capricórnio, a temperança, rainha de paus, rei de ouros, rei de copas, desculpa, e seis de espadas, dez de espadas, Uma finalização e uma mudança se apresenta para você. Eu tenho aqui um casal real, eu tenho uma rainha de paus e um rei de copas. Porém, eu vejo, tem aqui dez, eu vou mostrar depois, dez de espadas e seis de espadas. Uma finalização de um momento, de um projeto, de algo, encaixe como você quiser e você se mudando. Essa mudança aqui me representa mudança física, de lugar, de estado, de país, de emprego. Centro do jogo, o imperador, energia de Ares. Mais uma. Seis de espadas. Por que esses seis de espadas? Rainha de copas, olha que interessante, três pessoas da corte. Roda da fortuna, é finalização, Capricórnio, eu tenho dois, número dez. Mas vamos tirar as últimas duas e vamos analisar. O imperador, saiu aqui, rainha de ouros, meu Deus, três rainhas e um rei de copas. Quatro de espadas. Olha, tá falando muito sobre o seu mental, Capricórnio, porque eu tenho aqui quatro cartas de ar, de espadas. Fundo do deck, nove de espadas, é sofrimento, tensão, nervoso, você perdendo o sono por algum pensamento, porém... Olha o que vem aqui, colheita e a estrela 
a justiça, o mago, misericórdia. Olha isso. O seu jogo está apresentando o 10 de espadas e a roda da fortuna. São finalizações. Você vai sair de algo que te atormenta, que te faz perder o sono, perder a cabeça, algo muito cansativo, tá? A colheita vai ser muito boa após essa finalização. É a espiritualidade agindo, é desejo atendido, é muita iluminação que vem para você por justiça, justiça dos homens e justiça divina. É merecimento, então essa colheita, opa, perdão, essa colheita é merecimento, porém para tudo isso acontecer, você é que deverá usar o seu poder para cocriar a sua nova trajetória, o seu novo momento após essa finalização. A carta do mago é a carta do poder, você é que tem o poder de fazer a sua história, tá? Eu tenho aqui, ó, Rainha de Paus, 10 de Espadas e Roda da Fortuna. Eu tenho aqui estabilidade financeira, alegria, tudo em ordem, tudo bem. Porém, isso aqui pode representar alguma pessoa mais velha, um chefe, uma mãe, uma avó, uma tia, que te ajudava financeiramente, porém... Algo pode acontecer que isso vem a terminar. Eu vejo aqui, como paus é trabalho, e você, eu vejo aqui você, num trabalho, num momento, num projeto, entre aspas, feliz e estabilizado. O girassol é a carta da fertilidade, então você semeou, você buscou e agora você está estabilizado. Só que algo vai acontecer que vai haver aí, ó, a roda da fortuna. Uma surpresa vai acontecer na sua vida que vai finalizar e a sua vida vai dar um giro aí. Dois dez, dez de espadas e dez no arcano maior, a roda da fortuna, Capricórnio, é uma proposta que se apresenta, que tira você desse cansaço, tá? É, um novo cargo, uma nova função, uma mudança de sede de trabalho, por exemplo, você trabalha, um exemplo, num determinado banco no bairro tal e te oferecem uma vaga que surgiu no bairro perto da sua casa, tá? Você estava cansado de ir nesse trampo todo dia, pode ser isso. Tá? mas que vai ter um giro, que vai ter uma mudança aí, vai. Por isso que veio a temperança, porque essa semana você vai ter que parar e pensar e decidir. No centro do jogo, que representa o seu momento presente, eu tenho rei de copas, o imperador e rainha de ouros. Olha o que eu tenho aqui. Estabilidade emocional. Empoderamento, poder de decisão, ação. O imperador, ele sabe decidir, ele aceita desafios, ele é signo de Ares, ele aceita qualquer desafio. E ele é assim, a partir do momento que ele se compromete a fazer uma coisa, ele vai até o fim e ele faz bem feito. Então, pode ser aí que surja um desafio para você essa semana, por isso que você tem que parar e pensar, tá? E esse desafio talvez te tire de uma zona de conforto, tá? Mas te traga uma estabilidade financeira. A rainha de ouros, ela já tem domínio e estabilidade sobre o dinheiro dela, tá? E veja que interessante. Após o 10 de espadas e a roda da fortuna, que é essa girada é essa finalização, você vai embora. É uma mudança física, pode ser de casa, de emprego, de cidade, de estado, até mesmo de país. Né? E aí você atinge a sua completude emocional. Você se realiza 
com essa mudança, com esse término, com esse fato, com essa girada na sua vida, ok? E sai, quatro de espadas, é o descanso do guerreiro, é aquela coisa assim, eu lutei muito por isso, né? Eu me desgastei por isso, isso chegou e agora é hora de eu descansar um pouco, sair desse tormento mental que eu estava. Ok? Eu tenho aqui 10 mais, mais 4, 14, 4 mais 1, 5. Olha, 10 mais 4, 14 é a temperança. De novo, então, uh, Capricórnio, nas próximas semanas, nos próximos dias, se já não aconteceu, vai acontecer para você. A finalização de um momento, eu vou pôr assim de modo geral. Vai acontecer uma finalização, você terá poder de decisão, né? De decidir se vai embora, se não vai, se continua ou não, mas será necessário. Por que eu digo assim, você tem o poder? Porque você tem o seu livre-arbítrio, o mago está aqui. Se você quiser usar, tudo bem. Ah, eu não quero mudar, eu não quero trocar o certo pelo duvidoso, eu vou ficar onde eu tô, que é melhor. A escolha é sua, escolha é escolha, tá? O tarô, ele não é 100% de assertividade, ele é um direcionamento. O que ele traz aqui para você é essa novidade. Pode ser que aconteça algo onde será necessário assinatura de papéis e onde você também deverá né, temperar, colocar bem os prós e os contras na balança para poder tomar a decisão certa, ok Capricórnio? Vamos para um conselho, uma mensagem para Capricórnio. Olha, eu gostei dessa leitura. Eu tô vendo algo muito bom aqui para Capricórnio. Pode ser uma pessoa só, pode ser um casal ou pode ser um grupo. Porque eu tenho aqui três rainhas e um rei. Uma mensagem para Capricórnio, intuição, mais uma, e realização, intuição e realização, siga a sua intuição, o seu coração, para realizar aquilo que você quer. Intuição, preste atenção no momento, logo terá que fazer uma escolha entre dois caminhos. Antes de recorrer a outras pessoas, escute sua intuição. Para a realização de qualquer desejo, é preciso fé, coragem e imaginação. A fé para acreditar que todo desejo que nasce no coração pode ser realizado. Coragem para ir em sua busca e a imaginação para visualizar o seu desejo como realizado. Gente, o que, que eu falei do mago, da estrela, das finalizações? Capricórnio, eu tô vendo aqui que vai dar bom. Que leitura bonitinha, fechadinha, redondinha. Eu desejo para você, de todo o meu coração, graça e paz, gratidão, muito amor no coração, a gente se vê semana que vem.